எக்ஸாம் ஸ்டேல் யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோல இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜூலை ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் முதல்ல நம்ம நேத்து கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களை பார்த்துடலாம் முதல் கேள்வி எந்த மாநிலத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சியை நீட்டிப்பதற்கான தீர்மானத்திற்கு பாராளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதற்கான பதில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இரண்டாவது கேள்வி குறைந்து வரும் நீர் ஆதாரங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு எந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இதற்கான பதில் ஜலசக்தி அபியான் மூன்றாவது கேள்வி மகாராஷ்டிராவின் தற்போதைய முதலமைச்சர் யார் இதற்கான பதில் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் நான்காவது கேள்வி தமிழ்நாட்டில் மாநில பட்டாம்பூச்சியாக எந்த இனம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான பதில் தமிழ் மரவன் பட்டாம்பூச்சி ஐந்தாவது கேள்வி டபிள்யூ பிசி ஆசியா பட்டத்தை வென்றவர் யார் இதற்கான பதில் வைபவ் யாதவ் அடுத்த நம்ம நடப்பணிகள் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்குள் ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரயில் பெட்டிகளில் சிசிடிவி கேமராக்கள் நிறுவப்பட உள்ளது இந்தியாவோட ரயில்வே அமைச்சரான பியூஷ் கோயல் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி ஒண்ணுக்குள்ள ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பிரதான பயணிகளோட ரயில்கள்ல சிசிடிவி கேமராக்களை நிறுவனம்னு ரயில்வே துறை இலக்க நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம பிரீமியம் மெயில் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் புறநகர் ரயில்கள்ல ஏற்கனவே சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லியிருக்காரு இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஆண்டுக்குள் ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரயில் பெட்டிகளில் சிசிடிவி கேமராக்கள் நிறுவப்பட உள்ளது அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு பாகிஸ்தானுக்கு ஆறு பில்லியன் டாலர் கடன் வழங்க சர்வதேச நாணய நிதியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்த சர்வதேச நாணய நிதியத்தோட நிர்வாகக் குழு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு ஆறு மில் ஆறு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடன் வழங்க முறையான ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான்ல பெருகி வரும் கடன்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் அவங்க பண செலுத்துறதுக்கு ரொம்ப நெருக்கடியா இருக்காங்க அதை தடுக்கிறதுக்கும் இந்த கடன் தொகையை வந்து வழங்கலான்னு ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க இதுல முதல்ல சுமார் ஒரு பில்லியன் டாலர்களை உடனடியா வழங்க போறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க மீதம் உள்ள தொகையை காலாண்டோட மறு ஆய்வுக்கு உட்பட்டு திட்டத்தோட காலகட்டம் அவங்க எந்த திட்டத்துக்குள்ள எந்த காலத்துக்குள்ள வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நிர்ணயிச்சிருக்காங்களோ அந்த காலத்துக்குள்ள வந்து கொடுத்துருவோம் அப்படின்ற மாதிரி சர்வதேச நாணய நிதியம் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த சர்வதேச நாணய நிதியம் சொல்லக்கூடிய ஐஎம்எஃப் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிரிட்டன் உச் மாநாட்டுல வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டது இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாரி டெக்ஸ்டர் ஒயிட் மற்றும் ஜான் மெனார்ட் கெயின்ஸ் இவங்களோட கருத்துக்களால தான் முக்கியமா வந்து இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இது நடைமுறைக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுல இதோட தலைமைச் செயலகம் வந்து வாஷிங்டன் டிசில இருக்கு இதோட உறுப்பு நாடுகள் பாத்தீங்கன்னா நூற்றி இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த நாட்டுக்கு ஆறு பில்லியன் டாலர் கடன் வழங்க சர்வதேச நாணய நிதியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டா பாகிஸ்தான் நாசா அதன் சந்திரன் திட்டத்திற்காக ஏவுதல் நிறுத்த முறையை சோதித்தது அமெரிக்கால இருந்து விண்வெளி வீரர்களை சந்திரனுக்கு அழைத்து செல்ல வடிவமைக்கப்பட்டிருக்க ஓரியன் கேப்சூல் இந்த கேப்சூலுக்கான ஏவுதல் நிறுத்த சோதனைய வெற்றிகரமா வந்து நாசா செஞ்சிருக்காங்க இந்த சோதனை எங்க நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா புளோரிடால இருக்க கேப் கனவிரல் அப்படின்ற இடத்துல மூன்று நிமிட சோதனை தான் இது இந்த பயிற்சியோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓரியன் கேப்சூல் செலுத்தும் போது ஏதாவது வெடிப்பு ஏற்பட்டாலோ இல்ல ராக்கெட் பூஸ்டர்ல ஏதாவது தோல்வி அடைஞ்சு அதுல ஏதாவது பிரச்சனை நடந்தாலோ அந்த ஓரியன் கேப்சூல்ல இருந்து எப்படி விண்வெளி வீரர்களை பத்திரமா வெளியேற்றுவது அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த ஏவுதல் நிறுத்த சோதனை இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த நிறுவனம் வந்து தன்னோட சந்திரன் திட்டத்திற்காக ஏவுதல் நிறுத்த சோதனையை வந்து சோதிச்சிருக்காங்க வெற்றிகரமா அப்படின்னு கேட்டா நாசா தென் அமெரிக்காவில் முழு சூரிய கிரகணம் இந்த சூரிய கிரகணம் அப்படின்றது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே நேர்கோட்டில் நிலவு வரும்போது தோன்றக்கூடியது இது எங்க நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூலை ரெண்டாம் தேதி தென் அமெரிக்கா நாடுகள்ல வந்துட்டு இதை வந்து பார்த்திருக்காங்க தென் அமெரிக்காவோட சிலி மற்றும் அர்ஜென்டினா பகுதிகளில் இந்த முழு சூரிய கிரகணம் வந்து தோன்றியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சிலியோட பிற பகுதி அப்புறம் பெரு ஈக்குவடார் பாராகுவே பொலிவியா உருகுவே கொலம்பியா பிரேசில் வெனிசுலா இது எல்லாமே வந்து தென் அமெரிக்காவில் இருக்க நாடுகள் மற்றும் பனாமாவோட சில பகுதிகளிலும் இந்த கிரக கிரகணத்தை அதாவது சூரிய பனிப்பாறை ஆபத்துகள் மற்றும் அபாயங்கள் குறித்து என்டிஎம்ஏ ஒர்க் ஷாப் ஒன்றை நடத்தியது இந்த தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் சொல்லக்கூடிய என்டிஎம்ஏவும் சுவிஸ் அபிவிருத்தி
பனிப்பாறை வந்து இருக்கு அதுல திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை உருவாகி அந்த திடீர்னு அதுல இருந்து தண்ணி வெளியேறி வெள்ளமா உருவாகுறது இது அந்த பனிப்பாறையோட அடியிலையோ இல்ல பக்கத்துலயோ முன்னாடியோ இல்ல மேற்பரப்புலயோ எங்க வேணாலும் இந்த வெடிப்பு உருவாகி இந்த பனிப்பாறையில இருந்து வெள்ளம் ஏற்படலாம் இத குறிச்சுதான் இப்ப இந்த கூட்டம் வந்து நடந்திருக்கு இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பனிப்பாறை ஆபத்துகள் மற்றும் அபாயங்கள் குறித்து என்டிஎம்ஏ ஒர்க் ஷாப் எங்க நடந்தது அப்படின்னு கேட்டா புதுதில்லியில இந்த தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வந்து சுருக்கமா வந்துட்டு என்டிஎம்ஏ சொல்லுவாங்க இது இருபத்தி மூணு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இந்திய அரசு இயற்றிய பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் மூலம் தான் உருவாக்கப்பட்டது இதோட தலைவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பிரதம மந்திரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது பருவத்திற்கான கேரிஃப் பயிர்களின் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை அரசு உயர்த்தியுள்ளது விவசாயிகளோட வருமானத்திற்கு பெருமளவு ஊக்கமளிக்கணும்ன்ற நோக்கத்தோட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது பருவத்திற்கான அனைத்து கேரிஃப் பயிர்களுக்கும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலைகள் சொல்லக்கூடிய எம்எஸ்பி மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் சொல்லுவாங்க இதை அதிகரிக்க பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவை குழு வந்து ஒப்புதல் வழங்கியிருக்காங்க அந்த ஒப்புதலுக்கு ஏற்றபடி நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை குவிண்டாலுக்கு ரூபாய் அறுபத்தஞ்சு வந்து உயர்த்தி ரூபாய் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சுன்னு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம சோளத்துக்கு ரூபாய் நூத்தி இருபதும் ராகிக்கு ரூபாய் இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது பருவத்திற்கான எந்த பயிர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை அரசு உயர்த்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டா கேரிஃப் பயிர்களுக்கு கப்பல் போக்குவரத்துக்கு இந்தியாவுக்கும் மாலத்தீவுக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்தியாவுக்கும் மாலத்தீவுக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை அதாவது கடல் வழியா பயணிகள் மற்றும் சரக்கு சேவைகள் நிறுவதற்கு இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு வந்து மத்திய அமைச்சரை வந்து ஒப்புதல் வழங்கியிருக்காங்க இந்தியாவும் மாலத்தீவும் முன் அதாவது இந்தியா வந்து மாலத்தீவோட முன்னணி வளர்ச்சியில முக்கிய பங்களிக்கக்கூடிய ஒரு நாடா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மாலத்தீவுல பல முன்னணி நிறுவனங்களையும் இந்தியா வந்து நிறுவிட்டு இருக்காங்க தற்போது இந்தியா மாலத்தீவுக்கு நூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்ட் பை கிரெடிட் வசதியை வந்து கொடுத்திருக்காங்க இந்த வசதியில நீண்ட கால கடன்களும் வர்த்தகத்திற்கான சுழலும் கடன் இவை எல்லாமே இந்த ஸ்டாண்ட் பை கிரெடிட் வசதியில வந்து அடங்கியிருக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா கப்பல் போக்குவரத்துக்காக இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கு இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா மாலத்தீவ் யூபிஎஸ்சி மற்றும் மங்கோலியாவின் சிவில் சர்வீஸ் கவுன்சில் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இந்த ரெண்டு நாடுகள்லயும் இருக்க இந்த பணியாளர் தேர்வாணையம் அதாவது இந்தியால மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் சொல்லுவாங்க மங்கோலியால சிவில் சர்வீஸ் கவுன்சில் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் இடையே இந்த ஆணையங்களுக்கான ஒரு ஒத்துழைப்பை எப்படி முன்னெடுத்து செல்லலாம் அப்படின்ற நோக்கத்தோட தான் இந்த ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்தாயிருக்கு இது வந்து இரு தரப்புலயும் பரிமாற்றங்கள் மூலமா சிறந்த நடைமுறைகளை பகிர்ந்து கொள்றதுக்காக வந்து கையெழுத்தாயிருக்கு இந்த ஒத்துழைப்போட முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆணையங்களும் நடத்துற பரீட்சை செயல்முறைகள்ல தகவல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதுல அனுபவ பரிமாற்றம் செய்யறதுக்கும் பொது சேவை சீர்திருத்தங்களுக்கான நவீன அணுகுமுறைக்காகவும் சிறப்பு பயிற்சி திட்டங்களை நடத்துறதுக்கு அனுபவமுள்ள நபர்களை ரெண்டு நாடும் பரிமாற்றம் செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாம ஆர்வமுள்ள பகுதியில கருத்து தரங்கள் ஒர்க் ஷாப் இதெல்லாம் நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்தாயிருக்கு இதை நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட யூபிஎஸ்சி மற்றும் எந்த நாட்டோட சிவில் சர்வீஸ் கவுன்சில் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அப்படின்னு கேட்டா மங்கோலியா போஸ்னன் தடகள கிராண்ட்ஸ் போலாந்துல நடைபெற்ற போஸ்னன் தடகள கிராண்ட் பிரிக்ஸ்ல இருபது வயதுக்கு உட்பட்ட பிரிவுல உலக சாம்பியனான ஹீமா தாஸ் அப்படின்றவங்க பெண்கள் இருநூறு மீட்டர் ஓட்டத்துல தங்க பதக்கம் ஜெயிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம இந்தியா மேலும் நான்கு வெண்கல பதக்கத்தை வந்து ஜெயிச்சிருக்கு இது யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் இருநூறு மீட்டர் ஓட்டத்துல முகமது அனாசும் ஆண்கள் நானூறு மீட்டர் ஓட்டத்துல கே எஸ் ஜீவனும் ஆண்களுக்கான ஷார்ட் புட்ல ஆசிய சாம்பியனான தஜீந்தர் பால் சிங் டூர் இவரும் பெண்களோட இருநூறு மீட்டர் ஓட்டத்துல வி கே விஸ்மயாவும் தலா வெண்கல பதக்கத்தை எல்லாரும் அவங்கவுங்க பிரிவுல வெண்கல பதக்கம் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போலாந்து நடந்த போஸ்னன் தடகள கிராண்ட் பிளெக்ஸ்ல யாரு தங்கம் வென்றது அப்படின்னு கேட்டா ஹீமா தாஸ் இப்ப நம்ம அடுத்து இன்றைக்கான கேள்விகளை பார்க்கலாம் இந்த கேள்விகள் எல்லாமே பழைய நடப்பு நிகழ்வுகள் அதாவது முந்திர நாள் நடப்பு நிகழ்வுல இருந்து எடுக்கப்பட்டதா அதை நீங்க பார்த்து இதுக்கான விடைகளை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த விடைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க முதல்
இந்த கேள்விகள் எல்லாமே நீங்க இனி வரப்போற பரீட்சைக்கு எப்படி தயாராயிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறதுக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்யும் அது மட்டும் இல்லாம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா வர கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க எப்படி வந்து படிச்சுட்டு வரீங்க எப்படி அதை ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா உதவியா இருக்கும்னு நம்புறோம் மறக்காம இதோட பதில்களை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸ்ஸா அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்கும் அதுல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும்னு நம்புறோம் நன்றி